সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আজকের সেশনে আজকে আমাদের বাইশ তম সেশন এই সেশনে প্রায় আমরা এই সিজনের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে আমাদের সাথে আছেন হচ্ছে আমাদের শিক্ষক প্রফেসর মুজিবুর রহমান স্যার আজকে স্যার আলোচনা করবেন হচ্ছে রিটার্ন অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে আমাদের রিটার্ন সংক্রান্ত যত রকমের কোয়েশ্চান আসে যে বিভিন্ন বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে এফ সিবিএস এবং এমডি দুটো মিলে যে ধরনের কোয়েশ্চেন হয় এবং আমাদের উত্তর উত্তর প্রদানের যে রকম স্ট্র্যাটেজি এবং আমাদের যেসব পিটফলস আছে স্যার এগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন আপনাদের নিশ্চয়ই স্যারের সাথে স্যারের কাছে প্রশ্ন থাকবে আপনারা চাইলে স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন সেক্ষেত্রে একটু শৃঙ্খলা রাখার জন্য হাত তুললে ভালো হয় সবাই একসাথে কথা বললে আসলে একটু শোনা যায় না তো আমরা স্যারের কাছে চলে যাই স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আজকে আপনি স্যার ক্লাসটা শুরু করে দেন ধন্যবাদ পলাশ আসলে আমি শুরুতেই মেডেক্সেল বিডি কে একটু ধন্যবাদ জানাই আসলে এটি একটি ইউনিক কার্যক্রম যেটি আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা এবং পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন করা এটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছেন এই জন্য এটার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আমাদের পরীক্ষার সময় রিটার্ন পরীক্ষাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটি আমরা খুব বেশি হয়তো গুরুত্ব দিয়ে থাকি না এবং এটির ট্রেনিং আমাদের খুব একটি দেওয়া হয় না আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য তো আমি একটু ডিসকাশন করব তো এই ডিসকাশনের মধ্যে আমি কি কি করে যাব সেটি হল যে আমরা আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স কার আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স আমরা ধরে নিচ্ছি হলো আমাদের যারা দেখতে তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না বোধ হয় তাই না স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তো এই এফ সিপিএস এবং এম ডি স্টুডেন্টস আসলে রিটেন কোয়েশ্চেন যদিও একটু কোয়েশ্চেনের যে মানে গুণগত দিক সবকিছু একই রকম থাকে কাজে আমরা যখন একটা আলোচনা করব আমার মনে হয় দুটোর মধ্যে একই রকম বিষয় চলে আসবে কাজে এটা নিয়ে খুব কনফ্লিক্ট তৈরি করার মনে হয় কোনো বিষয় নাই তো আমি যদি এফ সিপিএস টা করি আমি এম ডিটা পরে ওখানেও এই পেপার ওয়ান পেপার টু এরকম আছে আর এখানে আমাদের এখন এফ সিপিএস এর মধ্যে কিছু চেঞ্জেস হয়েছে গত দুই বছর বা তিন বছর দুই বছর থেকে আমরা ওই নতুন চেঞ্জেস এর উপরই পরীক্ষাটা কন্ডাক্ট করে থাকছি পেপার ওয়ান পেপার টু এর মধ্যে একটা থেকে চারটা কোয়েশ্চেন থাকে ওয়ান টু ফোর ইন ইচ পেপার একটা লং কোয়েশ্চেন থাকে সেই লং কোয়েশ্চেন একটা স্ট্রাকচার্ড লং কোয়েশ্চেন হয় আর কোয়েশ্চেন টু থেকে কোয়েশ্চেন থ্রি হলো এস এ কিউ অর্থাৎ শর্ট অ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেন আমি শর্ট অ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেনে পরে যাব লং অ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে একটু আলোচনা লং স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে যদি আমরা একটু হ্যাঁ একটু আলোচনা করি আলোচনা মানে আমি একটা সিনারিও নিয়ে আসব সেটা দিয়ে আমরা একটু যদি আলোচনা করার চেষ্টা করব বা এরপরে সবার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা আমি এর পরবর্তীতে হয়তো দু একটি লং স্ট্রাকচার কোয়েশ্চেন নিয়ে হয়তো আলোচনা করতে পারবো যেমন এটার একটা কি থাকে একটা কেস ভিগনেটি থাকে একটা কেস সিনারিও থাকে ওই দেখতে হয় যে কেস সিনারিও গুলো একদম কমপ্লিট একটা পিকচার দিয়ে দেয় তখন আমরা একটা পিন পয়েন্ট এর ডায়াগনোসিস চাই অনেক সময় করে কি একটু মানে তখন অপশন গুলো বেড়ে যায় আমি যদি এই কোয়েশ্চেনটাই একটু আলোচনা করি যেমন এ টোয়েন্টি ইয়ার ওল্ড উইম্যান ডায়াগনোজ কেস অফ লুপাস ক্লাস ফোর রিসেন্টলি ডায়াগনোজ আমার 
I'm going to mention it. Hard BP was very high, 220 by 112 millimeter of mercury. On third day of her treatment, she developed restlessness, blurring of vision, and that blurring was followed by complete blindness. On the following day of developing blindness, she has developed convulsions for several locations, focal deficits. এই যে আমরা যদি এই পর্যন্ত থাকি আমি পরে বললাম যে এমআরআই অফ ব্রেন রিভিলড হাইপার ইনটেন্স শ্যাডো ইন টি2 ওয়েটেড ইমেজ যদি আমি এই কনটেক্সটটুকু দিয়ে দেই তাহলে আমার ডায়াগনোসিস এক রকম হয় যদি আমি না দেই তাহলে কিন্তু আমার সিনারিওটা একটু ডিফিকাল্ট থাকে এবং তখন আমার একটু ওয়াইড ওপেন থাকে তখন আমার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো হয়তো একটু widely discuss but whenever MRI finding the dilam, then diagnosis will be pinpoint. It again tamar monehoi jara bustabed say tazajunu kuno shonshana eta. Yon eta diagnosis ki uitabare. Do the ami eta nadi shadaranoto long structured kushene kuno diagnosis chahoina. It again to it again take a usual amadir amadirecta reverse. But I mean, a discussion is not only a condition. A condition I mean, just to pinpoint it, the lam. The reason I'm born to what is the most likely diagnosis. The that be number of the tattoo. What might be the precipitating factors for this particular? But a particular patient take key key precipitating factors that the body for developing this condition. এবং ইনমারেট দি কমন কজেস অফ দিস কন্ডিশন যে এই কন্ডিশনটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে যে এই কন্ডিশনটা চিহ্নিত করতে পারছে তার জন্য কোনো সমস্যা নাই তারপর আমরা যদি এটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো চিন্তা করি কি হতে পারে তো আমরা ওইভাবে না বলে হাউ ইউ ডিফারেনশিয়েট বিটুইন দিস কন্ডিশন এন্ড হাইপারটেনসিভ এন্ড ক্যাভালোপ্যাথি এন্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দিস ইন দিস পার্টিকুলার پیشنট মানে এটা সাধারণত আমাদের লং স্ট্রাকচারড কোশ্চেনে তিনটা থেকে চারটা থাকে হলো স্টেম কোশ্চেন থাকে তিনটা থেকে চারটা এটির কোশ্চেন গুলো সাধারণত আমি আরো পরের কোশ্চেন আছে আমি ওগুলো নিয়ে আলোচনা যখন করব তখন আমি তোমাদের সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরেকটু ডিটেইলস আলোচনা করতে পারব তো আমার মনে হয় কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা এই লং স্ট্রাকচারড কোশ্চেন নিয়ে আমি কোশ্চেন এন্ড অ্যানসার যদি এট দি সেম টাইম করে যাই আমার মনে হয় সেটা বেটার হবে যে কলাস তুমি একটু মডারেট করো দেখো কেউ কি প্রশ্নটার অ্যানসার দিতে ইচ্ছুক আপনাদের মধ্যে জি আপনার নামটা বলে একটু অ্যানসারটা দেন চেষ্টা করো আমি ডাক্তার সোহেল বলছি স্যার দিস মে বি এ কেস অফ appreciate posterior reversible encephalopathy syndrome as patient has sudden blindness and convulsion uh, bp was very high good very good what might be the precipitating factors in this precipitating factors sir it a ekta to sir sle underlying cause sir ekhane lupus cerebritis তখন তোমাকে অন্যান্য that is not pertaining to this particular patient other causes gulo tumake ni aste bola hocche te keno eta hypertensive encephalopathy noy ki bishoy tomar kono boktobbo ache this is not the usual types of erokom long answered question আমি যদি একটা লং অ্যান্সার্ড কোশ্চেন এর ইয়ে দেখি আর কারো কোন কথা আছে বিষয়ে 
আর কেউ এটাতে কোনো অ্যানসার করতে চান বা কিছু জিজ্ঞেস করতে চান এই প্রশ্ন डायगनोसिसमारेट दि क्लिनिकल डायगनोसिसिफिक खूब क्लियर स्पष्ट है रिजन Behind doing those investigations, like by any kind of type of question, we will discuss. 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 We will Of this condition, ये रुको हम जो भी क्वेश्चन दावा था क्या most likely diagnosis तालेका हमारे की एक्टर diagnosis लाइक वो ना differential वाला most most माने कि the single single जी सर हाँ uh, definitely तो अबे आमी किन्तु शुरू तो ही बोले थे आमादेर साधारणों तो long structured क्वेश्चन है diagnosis चाव है ना साधारणों तो ताकि वो एक तो open था के जाते हमरा एक तो discussion करते पारी जिनिसेड मेल Got admitted in hospital with the complaints of low back pain and lethargy. एक तो बने information को लो किन्तु एक तो incomplete. On examination, he was found to be moderately anemic and his blood pressure was very high, one eighty by one hundred ten millimeter of mercury. Plain X-ray KB showed bilateral nephrolithiasis and serum creatinine was high. इनफरमेशन लुक फर दिस पेशेंट क्लिनिकल इनफरमेशन क्लिनिकल इनफरमेशन मान हम हिस्ट्री और 
পরীক্ষা যদি কেউ দিয়েও থাকো আমি জানি না কেউ দিয়েছিল কিনা তারা আসো কিনা এখানে মেক এ চেক লিস্ট অফ ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন মানে হলো কি তুমি এই সিনারিও দেখে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ কম মাল্টিপলিয়াসিস মাল্টিপল <laughs> মায়েলামা <laughs> 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 multiple myeloma with uh, hypercalcemia with uh, bilateral nephrocalcinosis or uh, arterial differential diagnosis primary hyperparathyroidism uh, with rule ami kintu sir ami bolta kemon dhoro ekhane bolar shomoy ami tomake ektu correction kori tomader ki ji sir holo to most likely kintu ekhane somvob na because this is তারপরে বলবা হলো এই যে চেক লিস্ট অফ ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন ইউ উইল লুক ফর দিস পেশেন্ট এই দেখো ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন লুক ফর টু রিচ টু দি ডায়াগনোসিস টু রিচ টু দি ডায়াগনোসিস তাহলে এই জন্য বলতে হবে যে আমরা ডায়াগনোসিস যেতে হলে এই পেশেন্টের জন্য তাহলে তোমার এক নম্বর ডায়াগনোসিস দুই নম্বর ডায়াগনোসিস তিন নম্বর ডায়াগনোসিস এইগুলোকে মাথায় রেখে ইউ হ্যাভ টু লুক ফর দি ডিফারেন্ট ইনফরমেশন তাহলে তখন তোমাকে একটা চেক লিস্ট তৈরি করতে হবে চেক লিস্ট মানে কিন্তু লিস্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর একটা চেক লিস্ট করতে হবে এবং কোনটা কেন কি হবে কি হলে কি হবে সেটা তোমাকে একটু নাম্বার ওয়ান দিয়ে একটু বলতে হবে নাম্বার টু দিয়ে একটু বলতে হবে আমি যে চারটা পাঁচটা ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন নিচ্ছি তুমি যেটা পড়লা প্রথম হলো এই সিনারিও একজন শুধু কথা বলবেন হ্যাঁ যাওয়ার আগে আমাদের একটু বলতে হবে কনসিডারিং দিস ক্লিনিক্যাল পিকচার দি দি ডিফারেন্সিয়াল বা দি কজেস এইটাকে সঙ্গে ফিট হয় আর দিস 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 এটা এভাবে বললাম তো তারপরে মেক এ ক্লিনিক্যাল চেক লিস্ট তাহলে তুমি চেক লিস্ট নাম্বার ওয়ান যে আমি কি দেখতে চাই যে এই পেশেন্টটা একটু ড্রাউজি আছে ল্যাথার্জিক আছে তা মানে হলো হাইপার ক্যালসেমিয়া থাকতে পারে তার তাহলে ওই হাইপার ক্যালসেমিয়া আর কি কি ফাইন্ডিং আমরা ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন বা হিস্ট্রি থেকে আমরা নিতে পারি যে পলিউরি আমি আমি সব যে এখন পেরে যাব সব কিছু বলে ফেলতে পারবো তা কিন্তু নয় আমি চাচ্ছি যে হিস্ট্রি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন থেকে তুমি কতগুলো চেক লিস্ট তৈরি করো যে চেক লিস্ট থেকে তোমার আলটিমেটলি পয়েন্ট করবে টু দি ডায়াগনোসিস ঠিক আছে এবং এখানে নাম্বারটা দেখতে হবে তোমাকে এখানে নাম্বার কিন্তু দশ কাজে তোমাকে লিখতে হবে এমন একটা মানে হলো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তোমাকে এখানে রেজ করতে হবে যাতে তুমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে কিছু একটা ইনফর ডায়াগনোসিস পয়েন্ট করতে পারো সেই জিনিসটা তোমাকে বলতে হবে আমার মনে হয় কেউ 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 হাত তুলে 
रुहुलामीन बयस्क मानुष जार मध्य तुम क्रियाटनिन मालिपुरिजम माल्टिपल मायलोमिटेक माल्टिपुरचित <laughs> माल्टिपुलिजम कारण हलो प्रथम आलोचित कतगुल फ्रम फिजिकल एक्सामेशन तुम्हारे क्लियर मन 
এটুকু আমরা ক্লিয়ার করতে পারলাম কিনা অনেকে হাত তুলতে আমি তো বললামই আমি তো বললামই আমি 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 কনসিডার করতে চাই আরো ন্যারো তিনটার মধ্যে থাকতে চাই আমি দিস ইজ মাই ফিলিং এই কোয়েশ্চেনটা কি ছিল আমার মনে নেই আমি আমি বলতে পারবো না বাট আমার ফিলিং হলো আমি তিনটার মধ্যে থাকতে চাই তুমি প্রথম যে তিনটা বললা আরো দেখো হাত আছে এই ধরনের এই এক নম্বর কোয়েশন গুলার যখন স্যার ওয়াইড ওপেন ডিটি গুলো থাকবে এই থার্ড কোয়েশনটা থাকে যেমন আউটলাইন দ্য ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান সেক্ষেত্রে কি স্যার আমরা ম্যানেজমেন্টের প্রত্যেকটা ডিডিরই আমরা আসতে আমি কিন্তু এইটা কি পার্টিকুলার ডিজিজ আমি সেটার ম্যানেজমেন্টে যাচ্ছি না বাট আউটলাইন দি ম্যানেজমেন্ট মানে আমার এখানে লো ব্যাক পেনের আউট ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে ল্যাথার্জির দিতে হবে মডারেটলি এনিমিক এটার জন্য তোমার কথা বলতে হবে দেখো ব্লাড প্রেশার ওয়াজ ভেরি হাই এটার ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে এবং এগুলো ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পরে তোমাকে বলতে হবে যে তার আন্ডারলাইন যে ডিজিজ আছে সেই ডিজিজটাকে আমাকে ম্যানেজ করতে হবে তোমার এখানে ব্লাড প্রেশার ইজ ভেরি হাই এটা ম্যানেজ করতে হবে পেশেন্ট এনিমিক যদি এটা এই কারণে এনিমিয়া হয় যে এটা আমরা আলোচনার মধ্যে আনলাম তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কথাটা এখানে আসবে ঠিক না কথাটা এবং তারপর হলো ট্রিটমেন্ট অফ এ দেখো নাম্বার সেভেন মানে দুই তিনটা পয়েন্ট যদি আমরা ডিসকাস করি এবং তারপরে ফার্দার ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ড অন দি আলটিমেট ডায়াগনোসিসিমেট কজ অব দিস কন্ডিশন তার কাজে ম্যানেজমেন্টটা ওইভাবে যাবে যদি কখনো ম্যানেজমেন্ট দেওয়া হয় ঠিক এইভাবে যেমন প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট বা প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট বা এরকম ভাবে তখন দেওয়া হবে আর কি একদম ডেফিনিট তোমার যে ম্যানেজমেন্ট কি হবে সেটা হয়তো আমরা বলতে পারবো না আমার আমার আন্ডারলাইন কজ মাল্টিপল মাইলোমা আমার এখানে আন্ডারলাইন কজ হলো তোমার প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম আমার আন্ডারলাইন কজ হলো সিকেটি সিকেটির ম্যানেজমেন্ট বা সিকেটির কজ কি তার উপর ম্যানেজমেন্টটা ডিপেন্ড করবে দেখো তোমাকে ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন গুলো জাস্ট মেনশন করতে হবে নাম দিতে হবে বাট ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন লিডিং টু দি ডায়গনোসিস তোমাকে এক্সপ্লানেশন দিতে হবে যে আমি এটা করলে এই পাবো এই জিনিসটা আমি করলে হয়তো আরেকটু ক্লিয়ার করে বলার চেষ্টা করতাম যে তুমি কি ফাইন্ডিং পাবে সেটা সরাসরি এক্সপ্লেন করো জিজ্ঞেস করেন গৌতম 
लिखते कथा फाइंडिंग रिजनिंगिटी प्रसिड कर पसिबल डायगनोसिस सकाल बेला जो खाता देखा प्रसेस शुरू है तक कैलिब्रेशन नाम सेन अर्थात कारो का डिफरेंस ओपिनियन हम स्टूडेंट मध्य डिफरेंस ओपिनियन होते and that difference of opinion will be accepted kaje tumader bhoy er kono karone ami age kon ta dilam pore kon ta dilam it does matter but how efficiently you can you can put up the clinical information the history points and the physical examination point from this particular patient is very important ebong tar upor depend korteche tomar number tale dekho amra ei number ta ke भागते हिस्ट्री थे पांच क्लिनिकल एक्सामेशन पांच 
সমান সমান যদি করে দেই বা ইট ডিপেন্ডস যে এই কেসটা আমার মনে এই কেসে আমরা দুইটাকে সমান সমান ভাগে ভাগ করে দিতে পারি আর যেহেতু ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন সো ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনস এখানে আসবে না ইনুমারেট ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশনস এখানে ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন অনেক ইনভেস্টিগেশনস হতে পারে উইথ এক্সপ্লেনেশন ফর উইথ এক্সপ্লেনেশন তাহলে আমরা এখানে যেহেতু পেশেন্ট ল্যাথার্জি এই জন্য আমরা একটা সিরাম ক্যালসিয়াম করব যেহেতু তার নেফ্রোলিথিয়াসিস আছে এই জন্য আমরা একটা সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল করব ইট ইজ লাইকলি দ্যাট সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল উইল বি হাই অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্যাট উইল ইন্ডিকেট দি ডায়াগনোসিস অফ দি ইজ দি ইজ দি ইজ তাহলে আমি এই এক্সপ্লানেশনটা দিলাম ঠিক আছে তারপরে আমার আরো শুধু একটা দিলে তো হবে না ইনভেস্টিগেশন তাই না আমার এখানে আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন যেতে হবে আমি এখানে প্লেন এক্স রে কেউ বি রিজিয়ান যেহেতু আমার প্রাইমারি হাইপার প্যারা সরি কি বলে যে হাইপার প্যারা থাইরয়েডিজম একটা ডায়াগনোসিস তাহলে আমি একটা এক্সরে স্কাল মাল্টিপল মাইল আমি একটা এক্সরে স্কাল নিব যে বনি 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 কোনো ই আছে কিনা এবং কেন করলাম এবং কি পাবো টু রিচ টু দি ডায়াগনোসিস দুটো জিনিসই আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে তোমরা কি সবাই বুঝতে পারতেছ তো তারপরে আমি হলো এখানে আমি একটু সিবিসি টাও করতে চাই সিবিসি একদম বাদ দিও না বিকজ ওর বয়স্ক মানুষ মাল্টিপল মালামা তোমার একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস ভেরি হাই ইয়েস আর এনিমিয়া তুমি বলবো মডারেটলি এনিমিক সো হিমোগ্লোবিন উইল বি উইল বি বিটুইন সিক্স অ্যান্ড নাইন এর মাঝে বা সিক্স অ্যান্ড টেন এর মাঝে হবে এরকম কথা তুমি একটা বলে দাও হিমোগ্লোবিনটা কি হবে ওর ব্লাড কাউন্ট ডিফারেন্সিয়াল কাউন্টে খুব একটা চেঞ্জ পাবো না আমরা বাট ইয়েস আর উইল বি is likely to be very high it will indicate the diagnosis of multiple myeloma man ami amar jot ei tara horar moddhe joto tuku mone ashe ei rokom investi aro ache tomar investigations bolar aro ache tar pore ami bolbo je ami eta plasma protein electrophoresis korte chai ami etar pth level dekhte chai ami etar tane ei investigations gula tu je bolna je ei karone eta korbo ebong etar finding eta hobe এই ফাইন্ডিং হলে আমার ডায়াগনোসিস উইল বি লাইক দিস তাহলে আমার ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেল এখন এই ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন একটা ভেগ কথা কোন ইয়েসার কারোর কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকজনের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট না বাট তুমি যদি লেখো এটা তোমার ডিসক্রেডিট না ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন এখন কেউ যদি সিবিসি কে ইম্পর্টেন্স না দেয় তাহলে তুমি ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল তাই না आलोचना कर presented with history of frequent passage of loose stool with mucus and occasional pain for uh, abdomen pain in abdomen for one year it a khubi limited khubi context poor ekta 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 long structured question loose stool with mucus and occasional abdominal pain for one year তাই না মানে এরকম একটা সিনারিও একটা ফিমেল ইয়াং ফিমেল তোমার কাছে আসতে পারে ইয়াং অ্যাডাল্ট ফিমেল তাই না হোয়াট এডিশনাল ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন উড ইউ লুক ফর এই যে কন্টেক্স পোর এই জন্য আমরা এডিশনাল ইনফরমেশন গুলো চেয়েছি তোমার এটাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে আমার এরকম একটা ফিমেল পেশেন্ট এই প্রবলেম লুজ স্টুড डायगनोसिसम्बर वन इज एक बोलो डर माम आगे हाथ तुले रखें
তারপরে তুমি অন্যগুলো নিয়ে আসো যিনি কথা বলছিলেন উনি কথা বলেন হঠাৎ না প্রথমে স্যার আইবিএস তারপর স্যার যে অ্যাবডোমিনাল টিভি তারপর স্যার ট্রপিক্যাল স্ক্রু সিলেক্ট ডিজিজ তারপর স্যার ট্রপিক্যাল স্ক্রু এভাবে আনতে হবে স্যার তারপরে তুমি আদার কজেস কেউ নিয়ে আসো আর তুমি বাদ দিও না কোনটা আমি কি বলতেছি আমরা কিন্তু ওই আইবিএস বা ফাংশনাল ডিসঅর্ডারটা আগে পাই বেশি পাই দ্যাট ইস হোয়াই এটা নিয়ে তুমি আগে আলোচনা হ্যাঁ বলো একজন একজনে বলো একজন একজন করে বলো রায়হান ডক্টর রায়হান বলেন শুনতে পাচ্ছি বলেন এই কথাটা আসলে আমি রাজি না তোমার সঙ্গে তখন ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন তার মানে দুনিয়ার সব কিছু পরীক্ষা করার পরে কি তুমি ইন্ডিকেট করে অবশ্যই ম্যালিগনেন্সি before reaching to the diagnosis before fulfilling the di- diagnostic criteria for adult onset disease adult onset stills disease we can have a diagnosis of exclusion kintu ibs e kintu kokhonoi bole na is a diagnosis of exclusion kotha ta tomar ektu bhul dharona niye tumi amar mone asho minhaj dr minhaj apni prashno karen jodi kichu bolar thake druto unmute kore kotha bolen ট্রমাটিকম ঠিক না কথা না ম্যালাবজেশন সিনড্রোম তো এমন একটা টার্ম ইজ এ জেনারিক টার্ম সিনড্রোম এটা ঠিক কজটাকে ইমপ্লাই করে না বাট ইট ইন্ডিকেটস देयर আর সাম কজেস অফ দিস ম্যালাবজেশন সিনড্রোম স্যার থাইরোটক্সোপসিস কে আসবে স্যার এটা কি স্যার অবশ্যই আসতে পারে আসলাম স্যার তখনই বলুন স্যার এখানে কি স্যার 
ক্রনিক পেন কেটাইটিস আসতে পারে তুমি নিয়ে আসবা মানে এখানে হলো কি আমি বললাম যে কোয়াট এডিশন আইবিএস আই স্যার আমি ফার্স্ট আইবিএস আমি আইবিএস আনবো প্রথমে আচ্ছা তারপর সেকেন্ডলি ক্রনিক পেন কেটাইটিস তারপর থার্ড লিংক স্টেনাল টিবি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল লিম্ফোমা আনা যায় কি ब्लाड ना जा चिंता कर क्राइटेरियाली क्रनिकाइटिसम जोर दी इनफरमेशन फ्रम दिस्ट्री डायगनोसिसनसियल चिंता भावनार मध्य चले आसनल इनफरमेशन बोलो आलोचना कर लगभग सब गुजर तुम्हें 
এবং এটি বলার পরে যদি রেয়ার দু একটা তুমি নিয়ে আসো আনতে পারতো বা হয় কি টাইম কনজিউমিং হয়ে যাবে সাধারণত এই সমস্ত লং অ্যান্সার বলতে পারবো না তোমাকে তা বলতে পারবো এটা আইবিএস আনবা ইন্টারনাল টিবার প্রসেস আনবা ক্রমস আনবা ক্রনিক প্যাংটাইটিস আনবা তারপর আর কি বলেছিলাম যেন ইন্টারনাল টিবার প্রসেস বলছি দেখো কোনটা ফার্স্ট লাইন কোনটা সেকেন্ড লাইন এখানেও কিন্তু একটু ডার্ক জোন আছে টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দিস টু কতগুলো রুটিন ইনভেস্টিগেশন রুটিন কথাটা যদিও আমরা বলি না অনেক সময় যে এগুলোকে আমরা ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন হিসেবে ধরি বা দেখো ইটিওলজি গুলো ধরে ধরে প্রত্যেকটা স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস এর রিচ করার জন্য যে ইনভেস্টিগেশন সেটাই হবে হলো আমাদের ফাইনাল বা সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন যেমন আমার প্যাংক্রেটাইটিস আমি যে একটা এক্সরে চেস্ট ব্লেন এক্সরে অ্যাপডোমেন করি যদি ক্যালসিফিকেশন থাকে এটা প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন কিন্তু প্যাংক্রেটাইটিস এর জন্য ইট মাইট বি স্পেশাল সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন কিন্তু না এটার পরে আরো কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে কিন্তু প্যাংক্রিয়াটাইটিস এর জন্য আমার একদম প্যাংক্রিয়াটাইটিস করে আমার ওই প্যাংক্রিয়াটিক ডাক্টে ডাক্টের ইররেগুলারিটি দেখার জন্য যত ইনভেস্টিগেশন গুলো আছে ওই ওগুলো প্রত্যেকটাই করে ফেলতে হবে দিজ আর দি সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন ফর ক্রমস ডিজিজ দিজ সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন তোমার কি হবে তোমার সেটা তোমাকে মেনশন করতে হবে ফর টিওয়ার ক্লোসিস তুমি একদম ডায়াগনোসিস এর রিচ করতে পারবা যেটা দিয়ে সেটা হবে হলো তোমার সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন প্রথম লাইন ইনভেস্টিগেশন হবে হলো ওই তোমার যদি ক্লিনিক্যাল ফিচার তোমাকে সাজেস্ট করে যদি ক্লিনিক্যাল এটা অবভিয়াস হয় তাহলে তোমার এটা ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন ঠিক আছে কাজে আমার মনে হয় যে আমি বলেছি আমি আর কোন কথা বলতে চাই না অলরেডি আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে আমার ডিপার্টমেন্টে এসে আমি তো আসি তোমাদের সবসময় কাছে আসি বলে আমি মনে করি আমার কাছে এসে কথা বললে পলাশ এবং পলাশের মতো যারা খুব রিসেন্টলি পাস করেছে ওরা তোমাদেরকে আরো বেশি হেল্প করতে পারবে 
ওদের সঙ্গে কথা বলবা আমি মনে করি যে পলাশ যদি এটার উদ্যোগ নাও যে ওদের সঙ্গে তুমি তো এখন ঢাকা মেডিকেল আসো কি পলাশ আসে স্যার তুমি তো টিকে আসো তোমার সঙ্গে অনেকেই তো টিকে নাই তো যেহেতু তুমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আসো তোমার একটা বিশাল স্কোপ আছে ফর ইন্টারাকশন উইথ দি জুনিয়র্স ফর দি উইথ দ্য ট্রেনিস সো আমার মনে হয় যে তুমি এই ট্রেনিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে মানে এই কথাগুলো যদি রিপিটেডলি বলতে থাকো তাহলে ওদের অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হবে তো আমরা এখানে ক্লোজ করছি যে শর্ট অ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাচ্ছি হলো আমাদের সেই আগের মানে ইয়েতে এখন আমরা চলে যাব হলো শর্ট অ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেন দেখো শর্ট অ্যান্সার্ড কোয়েশ্চেন শর্ট হাউ শর্ট ইজ শর্ট এই কথাটা তো হোয়াট ইজ ইউ নেম মুজিব অনেক শর্ট হলো না অনেক শর্ট এখন এই শর্ট নিয়ে কিন্তু অনেক কথাবার্তা আছে এখন তোমাকে দেখতে হবে ডান দিকের ওই ডিস্ট্রিবিউশনটা যেমন শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন এরকম হইতে পারে যে এটা একটা সেন্টেন্স হইতে পারে এটা একটা ফ্রেজ হইতে পারে এটা একটা ওয়ার্ড হইতে পারে শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন তো আমরা সাধারণত ওরকম একটা ওয়ার্ড বা একটা ফ্রেজে অনেক সময় থাকি না আবার অনেক সময় বলি এক্সপ্লেন ওয়াই তখন তোমাকে দুই তিনটা সেন্টেন্স লিখতে হবে যেমন আমি বললাম যে আমার আমি পরের কোয়েশ্চেনে আসবো সেটা যে তোমার একটা একটা কোয়েশ্চেন চাইলাম বল তুমি উত্তর দিলা যে উত্তর হলো এই বা আমি বলে দিলাম যে এটা হলে এই হবে তো ওয়াই এক্সপ্লেন ইউ এক্সপ্লেন দিস রিলেশন আমি আমি পরে আসতেছি তোমার এস এ কিউ থাকে হলো টু থ্রি ফোর সাধারণত আমরা যদিও এটা ফলো করা হচ্ছে না ঠিক মতো নাম্বার টু কোয়েশ্চেন নাম্বার টু দিস ইজ এ শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন বাট এখানে অ্যান্সারটা হবে হলো ওপেন এন্ডেড ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন থাকে আগের মতো আগের মতো অর্থাৎ এই এই তোমার নলেজ ডোমেইনটা আলোচনা করার জন্য জাস্টিফাই করার জন্য আমরা এটার কোয়েশ্চেনটা দিয়ে থাকি এই দুই নম্বরে পাঁচটা সাব কোয়েশ্চেন থাকে যে সাব কোয়েশ্চেন গুলো ওপেন আর পরের যে তিন দুইটা কোয়েশ্চেন আছে তিন নম্বর এবং চার নম্বর এগুলোর মধ্যে সাধারণত সিনারিও বেসড হয় এখানে অনেক সময় সিনারিও বেসড আসতে পারে টুতেও সিনারিও বেসড আসলে ও মানে তোমার অসুবিধার কোনো বিষয় নাই কিন্তু এখন এমাল গ্যামেটেড হয়ে যাচ্ছে সব কিছু তাহলে উইল বি সিনারিও বেসড প্রবলেম সলভিং সাব কোয়েশ্চেন্স সাব কোয়েশ্চেন্স শুড ফোকাস অন অ্যাসেসমেন্ট অফ দি ক্যাপাবিলিটি অফ হ্যান্ডলিং ক্লিনিক্যাল প্রবলেমস ইমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভলি অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট আমরা এমন একটা প্রবলেম দিব সেই প্রবলেমটা যাতে তুমি সলভ করতে পারো সেটাই আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি ঠিক আছে এইখানে দেখব অনেক সময় যে এক্সপ্লেন হোয়াই এক্সপ্লেন হোয়াই হাউ মেনশন টু পয়েন্ট বাট হাউ ডু ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন মানে এরকম কোয়েশ্চেন গুলো সাধারণত থাকে তোমরা যদি এই 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 পয়েন্ট গুলো জেনে নাও তাহলে তোমার জন্য খুব সুবিধা হবে যেমন যেমন আমি 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 পরে কোয়েশ্চেনের মধ্যে যাচ্ছি যেমন এই যে আমি দুই নম্বর কোয়েশ্চেন প্লাজমা লিকেজ ইজ এ হলমার্ক অফ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার এখানে পাঁচ নম্বর দিব বা তোমাকে আমি কত নম্বর দিব দেখি কত দেই এক্সপ্লেন হোয়াই দিয়ার ইজ প্লাজমা লিকেজ এটা দুই নাম্বার দেওয়া হয়েছে প্লাজমা লিকেজটা কেন হচ্ছে তুমি পয়েন্ট করে করে দুই নাম্বারের জন্য লিখবা তোমার দুই পাতা তিন পাতা লেখার কোনো প্রয়োজন নাই এখন তোমাদের অনেক সুবিধা হয়ে গেছে কোয়েশ্চেন যারা করে তাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে যারা অ্যান্সার করে তাদের জন্য খুব সহজ হয়ে গিয়েছে হোয়াই প্লাজমা লিকেজ তাহলে প্লাজমা লিকেজের ম্যাকানিজমটা তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে কেন প্লাজমাটা সেলের থেকে সরি 
গলা ঘুষে গেছে এই তোমার হলো ভেসেলের থেকে বাইরে চলে আসতেছে এই জিনিসটা তোমাকে একটু এক্সপ্লেন করতে হবে রিজনটা দিতে হবে লিস্ট ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ল্যাবরেটরি ফিচার্স অফ প্লাজমা লিকেজ দেখো ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ল্যাবরেটরি ক্লিনিক্যালের জন্য দেড় মার্ক ল্যাবরেটরির জন্য দেড় মার্ক একদম কিন্তু পয়েন্ট করা আছে এগুলো তোমার এই পয়েন্ট গুলো তোমাকে খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে আমি এই টোটাল কোয়েশ্চেনটা বলে ফেলি এখানে এ টোয়েন্টি টু ইয়ার ওল্ড বয় সাডেনলি কোলাপস ইন দা ওয়ার্ল্ড ডিউরিং আইভি অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হি ডেভেলপ জেনারেলাইজ আর্টিকেরিয়া হ্যান্ড বিকেম সায়নোস্ট দেখো আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি দুইটা কথা অ্যান্টিবায়োটিক আইভি পেনিসিলিন পেনিসিলিন আজকাল পাওয়া যায় না অর সেভালোস্পিন এনি আদার যেটা আর্টিকেরিয়া ডেভেলপ করেছে তার মানে হলো বুলেট দিয়ে তুমি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান দাও differentiate between neuropathy and myopathy we je ekta age bolchilam na je differentiate koro with examples from each amake ek glass pani dao na amar gola ta boshe jacche sorry thik ache these are the question a 40 year old male presented with recurrent muscle weakness mane weakness muscle bole dilam ekta what other information from history may help to reach you আমার কি হেল্প হবে সেটা দিয়ে তুমি বলে দিবা তারপর আরেকটা তোমার নলেজ যাচাই করার জন্য এক্সপ্লেন হোয়াই ক্লিনিক্যাল অডিট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট in hospital management ba jai bolo na kar eta pas number mane medical audit mane ami tomake bolam je why meta analysis is so important in 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 uh, evidence based medicine pas number likhte tumi ekta para likhba ba pas ta line tumi likhba এইটুকু নিয়ে আলোচনার মধ্যে কারো কোন কোয়েশ্চেন আছে কিনা কারো কোন প্রশ্ন থাকলে হাত তুলতে পারেন এই রিলেটেড আমি আরো আরো কয়েকটা আমি শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন আমি তৈরি করেছি আমি এগুলো আলোচনা করব এটা খুবই ইজি কোয়েশ্চেন তাই না খুবই ইজি স্যার নাই সম্ভবত আমরা প্রসিড করি তাহলে স্যার আছে স্যার আছে আছে একজন একটু কয়েকজন স্যার শুরুতে কি ডায়গনোসিস লেখা দরকার আছে কিনা যদি মনে করো এখন তো শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন এর কয়েকটা তোমার হলো এক দুইটা মিনিমাম দুইটা তিনটা এরকম তোমার ইয়ে থাকতে পারে স্টেম থাকতে পারে তখন হয়তো একটার মধ্যে প্রথমটাই ডায়াগনোসিস থাকবে দিয়ে আবার যাওয়া থাকবে যদি সিনারিওটা ওরকম পয়েন্টেড হয় মানে একেবারে মানে তোমার কন্টেক্স রিচ হয় 
এবং তারপরে তোমাকে ম্যানেজমেন্ট বলতে বলা হবে তোমার ডায়াগনোসিস বোঝা যাচ্ছে না তাহলে কিন্তু আমরা বলবো না যে হাউ উইল ইউ ম্যানেজ অনেক সময় আমরা একটা প্রবলেম দেই তখন বলি যে এই প্রবলেমটা তুমি কিভাবে ম্যানেজ করবে তখন ওই যে সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্টের কথা আসতে পারে বা ওই প্রবলেম মনে হচ্ছে সিমস লাইক ইট পয়েন্টিং টু এ ডায়াগনোসিস তখন তুমি বলো যে এই ক্লিনিক্যাল সিনারিও ইজ ইন্ডিকেটিং দি ডায়াগনোসিস অফ দিস সো দি ডায়াগনোস্টিক বা দি প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট অফ দিস পার্টিকুলার প্রবলেম ইজ উই বি লাইক দিস ঠিক আছে অবশ্যই এটা তুমি বলতে পারো ডিপেন্ডিং অন দি সিনারিও ডিপেন্ডিং অন দি অন দি অন দি কনটেক্সট হ্যাঁ এরপর আর কোন ঠিক আছে পরের পরে স্যাম্পল আরো কিছু আমি আলোচনা তোমাদের একটু আনমিউট করো ঘরে থাকলে তো অনেক আলোচনা হবে ঘরের মধ্যে অনেক বাচ্চা কাচ্চা থাকবে তারা ডিস্টার্ব করবে আমার মধ্যে এরকম নিরিবিলি রুম তো পাবা না তোমরা হয়তো বা তাই না যেমন রাইট শর্ট অ্যান্সার টু দি ফলোইং কোয়েশ্চেন একেবারে পাঁচ তারিখ দিয়ে টাইম টাইমটা সাধারণত এটা আসলে তোমাকে হিসাব করতে হবে যে এফ সি পি এস পরীক্ষার জন্য একটা শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেনের মধ্যে পাঁচটা থাকে তো নয় নাম্বার করে থাকবে এটা তোমাকে একদম ভালো করে মানে তোমাকে একটু ঠিক করে দেখে নিতে হবে যাই হোক এটা আমি এখানে এমনি দিয়েছি এটা এ থার্টি ইয়ার ওল্ড ম্যারিড উইম্যান প্রেজেন্টেড উইথ ভমিটিং অ্যান্ড ডিসঅরিয়েন্টেশন ফর লাস্ট থ্রি ডেজ ভমিটিং ডিসঅরিয়েন্টেশন her mother added that she had been suffering from generalized fatigability for last 2 years and lost about 5 kg body weight during these years she was hospitalized several occasions for similar problems during this period at emergency her blood sugar was 2.5 millimole per liter and serum sodium was 120 millimole per liter she is non diabetic Winston, three information you want to know from history. Look, this picture, this scenario, you have to know from history. This is a pointed scenario. What do you say? Abhishek, how do you say this? I don't know how to participate in this picture. আমার এখানে বলা হচ্ছে একটা ম্যারেড উইম্যান ভমিটিং অ্যান্ড ডিসঅরিয়েন্টেশন ফর লাস্ট থ্রি ডেজ এবার কার এডমিশনের জন্য তার মাদার বললো যে তার সব সময় জেনারেলাইজিটি ফর লাস্ট টু ইয়ার্স অ্যান্ড লস্ট অ্যাবাউট ফাইভ কেজি ওয়েট ডিউরিং দিস ইয়ার্স শি ওয়াজ হসপিটালাইজ সেভারেল অকেশন তোমার সিনারিও ঠিক আছে তুমি হয়তো এটা অ্যাডিশন নিয়ে আসতে পারো অ্যাডিশন রিলেটেড তোমাকে বলা হচ্ছে মেনশন থ্রি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ইউ ওয়ান্ট ফ্রম হিস্ট্রি একদম টু রিচ টু দি ডায়াগনোসিস এডিশনের কি এমন হিস্ট্রি হবে যেটা দিয়ে হিস্ট্রি থেকে একদম ডায়াগনোসিস বলে দিবে তার আগে হলো যে আগের কোন হ্যাঁ বলো আমি একটু মিউট হয়ে গেছিলাম বলো আলী বলেন
বলো তোমরা বলো বলো বলতে চাইলে বলো মানে মানে এই বিষয়ে দেখো অ্যাডিসন্স মাইট বি এরকম এই এই সিনারিও কিন্তু অ্যাডিসন্স হইতে পারে কিন্তু এই যে আমরা বলতেছি যে মেনশন থ্রি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ইউ ওয়ান্ট টু নো ফ্রম হিস্ট্রি তাহলে এটা কিন্তু হিস্ট্রি থেকে নিয়ে আমি একদম পয়েন্টেড টু ডায়াগনোসিস কিন্তু অ্যাডিসন্স আমি হিস্ট্রি পয়েন্ট কি হবে যদি আমি বলে দিতাম এখানে যে এই পেশেন্টের এই আছে আরো দুই একটা পয়েন্ট যোগ করে দিতাম পোস্টরাল ড্রপ আছে ব্লাড প্রেশারের মধ্যে তাহলে হয়তো এটা অ্যাডিসন্স এর দিকে যেত ঠিক আছে আর কারো কোনো কথা আছে বিষয়ে মানে আমরা যেটা তোমাকে তারপরে হলো এটা কি আমি তো ওই যে আমার আবার একটা ইয়ে বার চলে আসছে এখানে ও তাহলে আমরা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে এখন তোমার কেন হাইপোনেট্রিমিয়া হলো ওই যে আগেরটা কুয়েশ্চেনের পরেরটা আবার ওইটাকে একটু এক্সপ্লেন করা করতে বলা হলো হ্যাঁ সফিউল্লাহ বোধে হাত তুলছে দেখো তো না সাইফুল্লাহ সাইফুল্লাহ বলেন জি আসসালামু আলাইকুম কেন স্যার শেহান সিনড্রোম যেহেতু প্যান হাইপোপিডিটারিজম এখানে স্যার অ্যাড্রেনাল ডেফিসিয়েন্সি হবে এর জন্য ওইটার কারণে হাইপোনেট্রিমিয়া হবে অ্যাড্রেনাল ডেফিসিয়েন্সি হবে না তো এডিসন্স হবে আর কি স্যার এডিসন্স হবে না এখানে তোমাকে বলতে হবে সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি অ্যাড্রেনো মানে দেখো মানে এখানে হলো নাম্বার কিন্তু ভাগ করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু নাম্বার তুমি যদি বলো প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু তোমাকে দিতে হবে ঠিক আছে এই বিষয়ে আর কথা বলতে চাই না আমরা আগাই জি স্যার লিস্ট থ্রি পার্টিনেন্ট ইনভেস্টিগেশন টু বি ডান ইন দিস কেস তিনটা ইনভেস্টিগেশন বলতে পারা হয়েছে তিনটা চাইছি মানে এখানে অ্যান্সারের মধ্যে হয়তো চারটা বা পাঁচটা থাকবে ওই পাঁচটার মধ্যে যে কোনো তিনটা যদি তুমি বলো যেমন ধরো এই যে এই এগুলো সিরাম কর্টিসোল প্লাজমা এসিটিএইচ সিরাম টি থ্রি টি ফোর অ্যান্ড টি এস মানে টি এস এইচ অ্যান্ড এফ এস এইচ এল এইচ অ্যান্ড প্রোলাকটিন ঠিক আছে না দিজ আর দি ইনভেস্টিগেশন তিনটা যে কোনো তিনটা তুমি যদি এর মধ্যে থেকে মেনশন করো ব্রেন ইমেজিং টা তোমার হলো 
की पापा तुम्हें ब्रेन इमेजिंग है किसी बात को हमारा पिटुटरी ऑफ हमारा पिटुटरी इसला में सर हमारा ये पिटुटरी ग्लैंड तो कुछ और एम एम पी सेला सिंड्रोम पाते हैं एम पी सेला पाते हैं बोले एम पी सेला पाते हैं एम पी सेला मतलब कोई जांच में लामा दे डायग्नोसिस है जो ना तारा के तीन ग्लासे तारा के तो हम दे एक लोग आसे ऑलरेडी था ना हाथ तीन का तो सर सिनेक्टिन टेस्ट की कोर्स है क्या ना सिनेक्टिन तो प्राइमरी 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 तो उस सेकेंडरी डिफरेंशिएट कर रहे जो लोग सेकेंडरी ना हम आम मिनिमामेशन मध्य यों तो आंसर बोले दिसी देखिए आमी इधर है तो ये करे नियाशा कथा सिलो हाँ देखो तुम राइट है भालो करे एक टू ए 26 इयर ओल्ड मैन इज फाउंड टू हैव प्लाज्मा पोटाशियम कॉम ड्यूरिंग एन इलेक्टिव हार्निया रिपेयर ही हैज एन अपरेंटली हेल्दी डाइट एंड इज टेकिंग नो प्रेस्क्राइब और एलिसिड इज इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है टू रीड केयरफुल इज आल्सो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली डिनाइड यूजिंग पार्गेटिस एंड डायरेटिक्स तब मैंने हाइपो कैलिमिया हॉर्ड जो नहीं शोंस तो फैक्टर्स ग्लो इम्पोर्टेंट ऑन क्वेरी ही एडमिट्स ऑक्सीजनल टिंगिंग एंड एपिसोड ऑफ मासल स्पाज़म ओवर लास्ट � एवं नो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कोनी रोजिकल डेफिसिट नहीं बॉस्टेक्स एंड चौसा साइंस आर नेगेटिव अर्थात सीरम कैल्शियम टा हाय तो वन नॉर्मल है से डी इनिशियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शोड सोडियम नॉर्मल पोटाशियम कॉम क्लोराइड नॉर्मल बाइकार्बोनेट टा बेशी यूरिया क्रिएटिन क्रिएटिन एक तो हाय कैल्श एक प्रत्येक तरह में आइडियली किंतु तुम्हार नॉर्मल लेवल दिया था काउचिंग एवं आम्रा ताई दिए दिवो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस मेंशन थ्री डिफरेंशियल डायग्नोसिस तुम्हारे कस तीन टा डिफरेंशियल डायग्नोसिस चाहोगे एवं ए पिक्चर टा मिले होलो बार्टर सिंड्रोम जिटलमैन से शंगे हो मिले एंड पार्शियल बोलो क्यों किसी बोलते चाचू ना सर कारों में आनी उठ रही है किस बार इटा एक टू आश्चर्य इटा एक टू होलो तुम्हार आमी देखो विभिन्न क्वेश्चन जालो चुना करते सी इटा होलो तुम्हार डिफरेंशिएट कर बे माने एक टा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर एक टा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे के एरोकोम टाइपर क्वेश्चन जो � टाफ है दिलो, चाहे ना तो रखो खबर से ले बोलो। आलम बोलें, डॉक्टर आलम बोलें। सिफात तस्नीम नाफी आनमेट करे बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, सर इखने पेशेंट के बॉस तो छब्बीस बहुत छोर, इखने क्या हमरा बाटर सिंड्रोम बोल बो? सोडियम 44 एक नॉर्मल रेंज दाव था का दरकार यूरोनरी पोटाशियम है तो यूरोनरी क्लोराइड 29 देयर इज हाइपर कैल्सियुरिया कैल्सियुरिया होते हैं प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटीज 25 नॉर्मल दाव से एंड प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन 
is 480. It's normal. What is your final diagnosis? A picture to the key final diagnosis. To the A. Butters. 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 These are the number these are the short answered questions. If you have a question, I say it to borrow Porto to Polish Portum Amaroi. Yes, sir, I'm a good. A sixty eight year old woman is seen for follow up of hypertension and hyperlipidemia. Six months ago, she was started on chlorothalidone when her blood pressure was consistently elevated. And she was started on atrovastatin 20 mg daily when a fasting lipid panel revealed a total cholesterol level 260 mg per DL, an LDL cholesterol level 179, HDL cholesterol level 42. Before starting the clothalidone and atrovastatin, a comprehensive metabolic panel, that is liver enzyme and fasting blood glucose was normal. The patient has a family history of coronary artery disease. She does not consume alcohol. She quit smoking several years ago. She feels well and takes no prescription, other prescription or over-the-counter medications. Her current laboratory profiles are AST a bit high, ALT also high, ALP within normal, bilirubin is normal, LDL cholesterol is lower than the uh, within normal limit. A question to me, hello. It is a question. It is a question. Which one of the following management approaches is the most appropriate for this patient? Do you number? A the kunta. It act a multiple choice question. Which one of the following? question. They continue with current medications, replace chlorothaldone with hydrochlorothiazide, half the dose of atrovastatin, replace atrovastatin with phenofibrate. Replace adrovastatin with pravastatin. Sir, current medication continue. Your answer continue with current medication. Or I would have continued with the second medication. Why? It will answer correct. Continue with current medications. Explain why you have chosen the answer. I am going to tell you the answer. I am going to tell you. A particular answer choose Kola. Should I explain for Sir, hepatic and Zangu are not a three gunner mother after sir, are supposed to level the big dispersed. No, no, hepatic and Zangu levels the raised. Sir, two to three gunner mother after sir. But not more than three times. Yes. The Shetelopatha is asymptomatic elevations in alanine amino transfers or. Up to three times the upper limit of normal are seen in less than one to three percent of patients taking statins. These changes in liver enzyme levels are not a reason to discontinue or change the statin. So the patient's current medication should be continued. Marked transaminase elevations more than five times the oil, with or without fever, myalgia, and that indicate jaundice. Tohun tumar question as we jamra bondu kurbukina. Good. Bhalo. Quite a was a bolash. Sir Shatash. Amra pride their gunta shong otibahi the kush. A sixty-eight year old woman visited OPD with the complaints of dizziness for two months, precipitated by head movement and opening of the eyes. She is a known case of diabetes mellitus for 20 years and is on insulin therapy. She was hypertensive for 12 years and was taking metoprolol and hydrochlorothiazide. On examination, she was oriented, normal vitals, and there was no abnormality in systemic examination. ECG was normal. Mention a single point in the history which will help to differentiate between central and peripheral causes of his of her dizziness or vertigo. 
right? Write down two bedside examinations to establish the diagnosis. If the lady had hearing problem, what should be the diagnosis? Act of pointed. 